Ué. der vier Titel umfassenden Mini-LP The Taming of the Shrewd von Barry Adamson, dem Mann, der ihn vor einem Jahr The Man with the Golden Arm brachte, Untertitel Samplers Against Apartheid. <lacht> zu Barry Adamsons Musik erst noch gedreht werden müssen, das weiß man. Dass die Musik zum eigentlich nur als Video erhältlichen Projekt Ohio Bang Bang jemals auf Platte kommt, das war eigentlich gar nicht vorgesehen. Ähnliche Ausgangslage also für die Adamson label kollegen Carl Bonney und Holger Hiller. Ohio Bang Bang The Path.
My time is yours. My time is yours. My my, my, my time is yours. Amigo, Tanzmusik der neuen Generation, Abteilung Schottland. Wie eine mögliche Variante der zukünftigen Tanzmusik aussehen kann, das hat in den letzten Jahren ein dicklicher, extrovertierter und unzuverlässiger Mann gezeigt, Gary Clay, regelmäßige Konstante im Imperium des Adrian Sherwood. Auf End of the Century Party, dem neuen Gary Clay-Album, 
ist er nicht allein auf sein Soundsystem angewiesen, aus dem er Effekte herauskitzelt. Der gesamte Adrian Sherwood Clan steht da zur Verfügung. Gary Clay and the On You Sound System. This one's called Complete I've had a few dealings in the city, met a number of stockbrokers, and I can tell you, in all my life, I've never seen such dishonesty and greed. It's like a big betting shop, a bookies, a casino, where they're all screwing each other and the rest of the world. Adrian Sherwood ist der Produzent und Mastermind, der eine bestimmte Art des Dub Reggae, Sie hören es, perfektioniert hat. Keith LeBlanc, Doug Wimbish und Skip McDonald sind die Instrumentalisten, die schon vor zehn Jahren als Hintergrundmänner der Sugarhill Gang einen Stein ins Rollen brachten. Keith Levine und Ja Wobble, beide vor allem als Public Image Limited, sind gern gesehene Gäste. Die Barmy Army oder Dub Syndicate sind eigenständige Projekte dieser On You. Family on You, das ist das Label des Adrian Sherwood, während Tacket der Zusammenschluss aller Kräfte für die Oberliga darstellt. Das Tacket Soundsystem wiederum ist Gary Clay, Remix und Overdubber. nicht auskennen, sind sie selber schuld. Gary Clay ist das Featuring der Dub Syndicate, Two Thieves and a Liar. Demnächst aus dieser Werkstatt Neues von Mark Stewart. Bereits erschienen eine Fußball-Spezial-Edition der Barmy Army. Stadium Rock. Danksagung an West Ham, Liverpool, Manchester City, die Blackburn Rovers, Wimbledon und Nottingham Forest. An der Gitarre sägt Skip McDonald. Eine Zusammenstellung der allerschönsten Fußballlieder demnächst in diesem Theater. wieder los, die Barmy Army Stadium Rock. Soeben erschienen ein Solowerk von Keith LeBlanc, dem House Drummer und es bleibt wieder in der Familie. Die Stimmen kommen von Gary Clay und Andy Fairley. Etwas Hilfe von Doug Wimbish und Skip McDonald, Techsider. Thank you. 
Die Sherwood Mafia in letzter Zeit so geballt auftritt, das kann kein Zufall sein. Dass nach dem hier schon abgefeierten Momus nun auch ein zweiter Exzentriker aus dem an sich schon etwas angestaubten Creation-Stall nun die Freuden der Technik und der billigen Elektronik wiederentdeckt, das kann auch kein Zufall sein. Edwards Ball und seine Band The Times, bislang für verschnupften, bitteren Lokalpatriotismus gut, jetzt bemerkenswert aufgeschossen. Welverlin, ein Stück der Times LP E for Edwards. Big, out of me. 
Berlin, The Times auf ungeahnten Wegen, kein Blick nach hinten. Und weil es draufpasst und weil es meine These vom Ende der sinnlosen Reindresch und ich mein's so ernst posen Welle der britischen Popmusik bestätigt, noch ein Umsteigerbeispiel, Cathal Coughlin der bei seiner geschönten Pop-Combo Micro Disney wohl eher für bewegungsunfreundliches Dandytum gestanden ist, tanzt den Ellen Vega Shuffle. Only Losers Take the Bus. Ein Stück aus dem Debüt der Micro Disney Nachfolgepartie Fatima Mansions. I'm not stupid, I'm a man. Take the Bus, The Fatima Mansion ist mit dem herausragenden Kaffel Coughlin. Von Coughlins Ex-Band Micro Disney ist gleichzeitig mit diesem neuen Projekt eine John Peel Session auf Platte erschienen. Neu bei den Peel Sessions, sie kommen jetzt als Alben heraus und nicht mehr als Maxis und enthalten mehr als nur eine Session. Erschienen New Wave Klassiker wie die Undertones, The Damned und andere. Ebenfalls neu die Sampler zweier brauchbarer US-Fachzeitschriften. Unveröffentlichter Psychedelic Pop, Wüstenrock und Aussie Außenseiter bei The Bucketful of Brains Collection. Hardcore bei Maximum Rock'n'Roll, einem West Coast Fanzine mit extrem dicken Rezensionsteil. Beides unsere Empfehlung. Sie merken, Sie sind mittendrin im Kontrollteil dieses Journals. Kontrolliert ein Hommage-Sampler an die Garagenlegende The Sonics. Besetzung eher zweitklassig. Kontrolliert eine Compilation von Outtakes und anderen Nettigkeiten der Weather Prophets aus London. Kontrolliert eine B-Seiten- und Outtakes-Compilation des US-Duos They Might Be Giants. Auch sie sind zu einem Multi gewechselt. Neues Album, so hört man, demnächst. Keine Kontrolle für diesen Mann. Behind the dirt, sprawled before us Behind narrow eyes and faces of fat Beyond those hands, opened or closed That strain in vain 
nor raise their fists Further than frontiers that bob our path Further than misery We must look We must look at what is beauty The grey sky or blue The women by the stream The faithful friend tomorrow's son The flight of a swallow The boat that returns The faithful friend tomorrow's son The flight of a swallow The boat that returns Beyond the concert of sobs and tears Of cries of anger of men in fear Beyond the din of streets and singers Of warning sirens of swearing porters Stronger than children who recount the wars And stronger than the great who've made us make them we must listen to the bird in the wood The murmur of summer, the rising of blood The mother's soft songs, the children's prayer And the noise of the earth gently falling to sleep The mother's soft songs, the children's prayer The noise of the earth gently falling to sleep We must listen We must Marc Allmond und Jacques Brels Il nous faut regarder von Allmonds Hommage LP Jacques. Nicht nur inhaltlich etwa fünf Jahre zu spät erschienen, sondern auch schon ab 1986 eingespielt und als Abschiedsgeschenk noch auf Allmonds altem Label Some Bizarre veröffentlicht. It's that time again when I lose my friends go walk about I've got the bends from pressure Am Beispiel der für hoffnungslos gehaltenen Stone Roses sieht, die dann doch noch ein Fool's Gold zustande brachten, es lohnt sich hinüber zu blinzeln zu denen, die ein eingefahrenes Image haben. Wie das von James. Stickhauben und Langeweile. Keine Panik, diesmal zwickt der Beat. James und Come Home.
starre Männer lernen Bewusstsein für Bewegung, trotz zunehmender Arterienverstopfung der Systeme, der Industriesysteme sowieso, aber auch der sogenannten unabhängigen Szene. Um die fünf wirklich interessanten neuen Tonträger zu kriegen, die so pro Woche erscheinen, musst du mittlerweile wieder in fünf verschiedene Geschäfte pilgern, um dann vielleicht drei tatsächlich zu ergattern. Je tiefer sich eine Sub-Sub-Szene in sich selber vergräbt, umso weniger flexibel wird sie, umso mehr scharf setzt sich in den Nervenbahnen an. Die Stämme werden die ersten Opfer sein. alias No Man, auf dem neuen Album Damage the Enemy ohne Pianoschleifen unterwegs. Tonjournal 8190 Bonus Beats Roger Millers No Man Overload Over and Out